Ziua bună, dragii mei pofticioși! Vă ispitesc azi cu acești minunați covrigi brașoveni, crocanți la suprafață, dar cu miezul moale și pufos, minunați alături de un pahar de sana de la Alba Lact. Naturală, cu gust bogat și autentic, din lapte colectat doar de la fermierii români. Cred că nu e greu să vă imaginați cum se potrivește un pahar de sana rece cu un covrig brașovean proaspăt și călduț. Rămâneți alături pentru lista ingredientelor și modul de preparare. Aluatul pentru covrigii brașoveni se face din cele mai simple ingrediente la îndemâna tuturor. 500 de grame de făină, 12 grame de drojdie proaspătă, asta însemnând jumătate de pachetel de drojdie sau se poate înlocui cu jumătate de pliculeț de drojdie uscată. 250 de ml de apă călduță, poate să fie nevoie de 20-30 de ml în plus sau din potrivă de o lingură de făină în plus în funcție de calitatea acesteia. Vom mai folosi 20 de grame de zahăr și 10 grame de sare, adică o linguriță. În plus vom mai folosi o lingură de ulei de care avem nevoie doar pentru a unge aluatul după ce e frământat. Să ne apucăm de treabă! Pentru început e nevoie să activăm drojdia, așa că adăugăm peste ea zahărul și o mărunțim bine cu o linguriță. În scurt timp, drojdia va deveni o pastă pe care o amestecăm energic cu zahărul și se va lichefia. Dacă folosiți drojdie uscată, amestecați-o cu zahărul și diluați totul cu 2-3 linguri de apă călduță din cantitatea totală recomandată pentru rețetă. Peste făina așezată de la început într-un castron încăpător, adăugăm sarea, amestecăm bine și facem o adâncitură la mijloc. Adăugăm drojdia activată, puțină apă călduță, turnăm un pic de apă și în castronelul în care a fost drojdia, amestecăm și adăugăm totul în castron. Începem să înglobăm făina în ingredientele lichide, la început amestecând cu o lingură de lemn și din când în când adăugând câte puțin din apa călduță rămasă, până când va ajunge toată în castron peste făină. În scurt timp, lingura de lemn nu va mai fi eficientă pentru amestecarea aluatului, așa că va trebui să-l luăm la frământat. Aluatul trebuie să fie ceva mai consistent decât unul de pâine, mai vârtos și îl vom frământa până când devine neted, nelipicios, desprinzându-se complet de pe castron și de pe mâini. Fără îndoială, aluatul de covrigi se poate frământa și cu robotul sau cu mașina de pâine, dar să știți că merge destul de repede și manual. Odată bine frământat, îl modelăm într-o bilă, îl așezăm înapoi în castron, și turnăm deasupra lui uleiul despre care vă povesteam la început când am prezentat ingredientele. Ungem bine aluatul, apoi îl vom acoperi cu un șervet gros de bucătărie, de preferință unul umed, și îl vom lăsa într-un loc călduț să crească până când își dublează volumul, aproximativ o oră. Iată și cele câteva ingrediente necesare pentru finisarea covrigilor, semințe de mac sau de susan, dacă preferați sare grunjoasă și o lingură bună de bicarbonat de sodiu, de care avem nevoie pentru a prepara soluția bazică în care vom opări covrigii înainte de a-i coace. După o oră, aluatul nostru a crescut, nu glumă, chiar mai mult decât doar să-și fi dublat volumul. Presărăm puțină făină pe planul de lucru, răsturnăm aluatul pe acesta și la aplatizăm cu palmele. Încercăm să modelăm aluatul într-o formă care să ne permită obținerea unor porții cât mai egale. Cu un cuțit sau un tăietor special de patiserie, aluatul se împarte în 10-12 bucăți, din fiecare urmând să modelăm câte un covrig. Fiecare bucată de aluat se modelează pe planul de lucru, alungindu-se într-un cilindru gros cam de 1 cm și lung de aproximativ 60 de cm. Și mișcarea asta poate fi de ajutor. Din fiecare astfel de șnur lung de aluat vom modela câte un covrig. Aducem capetele către mijloc formând o buclă, răsucim capetele de două ori, apoi le răsturnăm deasupra buclei, presând bine, bine capetele ca să le lipim, nu cumva să se desfacă în timp Fiertului. Rând pe rând, așezăm covrigii pe o tavă și îi acoperim cu un șervet gros de bucătărie, lăsându-i să mai crească încă 20 de minute. Între timp, încingem cuptorul la 230 de grade și punem pe foc o cratiță mărișoară în care turnăm 2 litri de apă. După ce covrigii s-au odihnit 20 de minute, adăugăm în apa fiartă bicarbonatul de sodiu care va produce o spumă consistentă. De îndată ce această spumă consistentă dispare, adăugăm în oală în apa care fierbe câte doi covrigi ajutându-ne de o paletă. Îi lăsăm să fiarbă un minut, apoi, tot cu ajutorul paletei, cu multă delicatețe, îi întoarcem pe partea opusă și mai lăsăm să fiarbă încă un minut în această poziție. 
Această opărire dinaintea coacerii e cea care face covrigii brașoveni să aibă un luciu frumos, coaja crocantă și miezul pufos. Așadar, după ce am opărit în total covrigii timp de două minute, îi ridicăm frumos cu paleta, îi scurgem puțin și îi așezăm direct pe tava în care îi vom coace. Pentru coacerea covrigilor, eu folosesc o placă perforată de patiserie, dar la fel de bine se poate folosi tava cuptorului acoperită cu hârtie de copt. Lăsăm covrigii opăriți să se răcorească vreo două minute în tavă, apoi îi finisăm cu semințe și sare grunjoasă după plac. Odată finisați, covrigii merg în cuptorul preîncălzit la 230 de grade pentru 15 minute. Iar după trecerea acestui timp, iată-i cât sunt de rumeni și de frumoși. Și cât de frumos miros, nici nu vă pot spune. Între timp am dat a doua tavă la cuptor pentru că am preferat să îi coc în două șarje neînghesuiți. Ei, și iată și rezultatul muncii noastre. A meritat pe deplin efortul, pentru că, până la urmă, sunt chiar ușor de făcut covrigii brașoveni și delicioși, mai ales alături de un pahar cu sana de la alba lact gustoasă. Dragii mei pofticioși, eu vă doresc spor la frământat și copt și poftă mare la covrigii brașoveni. Și acum mă grăbesc să mă recompensez pentru munca depusă cu un covrig cald și cu un pahar de sana. Iar dacă povestea de astăzi v-a mers la suflet, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde vă aștept mereu cu noi povești și idei delicioase. Stați pe aproape!